بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وهنا الله سمست برشان سان يا الله رب العالمين القرآن الكريم نازل كرتين मानव जर हेदायत उद्देश्य जीवन विधान स्वरूप लैलतुल कदारे असंख्य सलाद और सालाम नाजिल हक पी नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम जिन्हें लैलतुल कदर गुरुत्व बोले एवं गुरुतर कारण कठोर परिश्रम कर लैलतुल कदार तलाश कर रत मर्जदा सम्पन्न रत फजिलतपूर्ण रत महत्वर रत हासिल करार्जन सारा रमजान और विशेषकर शेष दस दिन और तार मध्य विशेष भाव बेजोर दिनगुल बेजोर दिन जे रमजान मासर शेष दशक बेजोर रत रही सेगल तलाश करार्जन पीएन मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम बहु हादीशे निर्देश प्रदान कर उद्देश्य ही शेष दशके ये काफ कर आज के तफसर है सुरतुल कदर सुरतुल कदर ये सुरा छोट एक सुरा जाते पाँच टी मात्र आयात रही है सुरार विषय वस्तु अपनारा जान विषय वस्तु हे लतुल कदर विशेषकर और कुरानी करीमर अवतरण कुरानी करीम नाजेल लतुल कदरे ये विषय लतुल कदर फजिलत महत् और जाए थे ये हे सुरार विषय वस्तु ये सुरा मक्की ना मदनी मक्की लिखा अच्छे मक्की ताई ना लिखा अच्छे मक्की किंतु तफसीर कार देर दी मौत रही है क्यों तो इस सुरा के मक्की बोले चन आवार अन्ननो अनेक मुफस्सरी नहीं बोले चन जेटी हो चुका मदनी सुर अल्लाह हु अल्लम तादेको न जाय आशन हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर पहलम त्यारो � मदिनाए हिजरतर पर दस बचर से समयकाले को एक समय प्रथम दिखे ही नाजिल हो कारण रमजान मासर श्याम कौन फरज हो मक्का मदिनाई मदिनाई हाँ यान कतिब आली कुमार श्याम शाहरु रमदान एल्लेजुन जिला फिहिल कुरान ये सब आयातगुलि कथाय नाजिल हो सुरा बाकार आयात सुरा बाकार मदानी सुरा हाँ और श्याम विधान नाजिल हो कथाय 
মদিনায় দ্বিতীয় হিজড়িতে সেই আম ফরজ রোজা শুরু হয়েছে যখন দ্বিতীয় হিজড়িতে শুরু হয়েছে তো লাইলাতুল কাদারে যখন আলোচনা চলছে তার রমজান মাসের সাথে সম্পর্কিত লাইলাতুল কাদার তাই না তো এই দিক থেকেও অনেক মোফাস সেরিনগণ বলেছেন যে এই সুরাটি হচ্ছে সুরা মাদানি আল্লাহ আলম এতে শরীয়তের বিধি বিধানে অথবা কোরআনে করিমের আয়াত বা সুরার অবতরণের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য পড়ে না সেটা মক্কায় নাজেল হোক অথবা মদিনার জীবনে নাজেল হোক শুরু করি এই সুরার তফসির আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন বিসমিল্লাহর রহমান রাহিম ইন্নাফিল কদরি নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি নিশ্চয়ই আমি তা অবতীর্ণ করেছি ফি লাইলাতুল কাদরে মর্যাদা সম্পূর্ণ রাতে আনজালা ইউনজেলো এনজাল মানে হচ্ছে অবতীর্ণ করা আর লাইলাতুন মানে রাত আর কাদর মানে কি কাদর মানে হচ্ছে সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ মর্যাদাবান হ্যাঁ মহত্বপূর্ণ জি হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে কাদরের অর্থ এটি কিন্তু একটি অর্থ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এই অর্থ ধরে নিলাম এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ এই জন্য এটা দিয়ে শুরু করলাম যদি এটাই অর্থ হয় তাহলে এই কদরের রাতকে কদরের রাত আমরা ভারত উপমহাদেশের লোকেরা কি বলি হ্যাঁ এই কদর রাতটাই কি বলি বাংলা কিন্তু কদর রাত বলি না মর্যাদার রাত বলি না কি বলি সবে কদার সবে কদার মানে কি সব মানে রাত কোন ভাষা ফার্সি ভাষা তো ফার্সির যে আমাদের ধর্মীয় বিষয়গুলির ওপরে এমনকি দুনিয়াবি বিষয়ে বড় একটা প্রভাব আছে কারণ প্রায় আটশো বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসন আমল ছিল মোগলদের তারপরে আরও যেসব বিভিন্ন বংশগুলি ভারতে রাজত্ব করেছে সে গৌরী বংশ হোক অথবা শেরশাহ হোক বা আর কেউ হোক খিলজি হোক অথবা নবরা হোক তাদের রাষ্ট্রীভাষা কি ছিল তখনকার ভারত মানে আপনাদের জানা আছে না নেই এখনকার ভারত না কত বড় ওর চাইতে ছোট তখনকার ভারত মানে বর্তমান ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ হ্যাঁ বার্মা নেপাল সব কিছুই ভারত জি সবই ভারত কথা বোঝা গেছে জি এত বড় বিশাল শাসন ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক দুই বছর না আর পাঁচ বছরটা টার্ম না যেমন আজকাল গণতন্ত্রের লড়াই চলছে জি বরং আটশো বছর কাছাকাছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পার্থিব নিয়ামত যে নিয়ামতের সদ্ব্যবহার হইলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলিমদেরকে আরও বহু উন্নতি দান করতেন আর বহুগুণ সম্মানিত করতেন আর ইসলাম অনেক বেশি শক্তিশালী হইত আর সেখানকার দেশের দেশের অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলিম থাকত না যদি সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা হইত বা ইসলামের দাওয়ার কাজ করা হইত আর সঠিক ইসলাম পেশ করা হইত কিন্তু বড়ই দুঃখজনক অবস্থা যে সঠিক ইসলাম মোটেই পেশ করা হয়নি এই আটশো বছরে সুফিবাদী ইসলাম পেশ করা হয়েছে যেখানে একদিকে হিন্দুরা যদি দুর্গার পূজা করেছে মুসলিমরা দরগা পূজা করছে তখন হিন্দুরা দেখল যে পার্থক্য কি শুধু নামে পার্থক্য এরা মুসলিম আমরা হিন্দু আমরা যা করি তাই তারা করে সুতরাং আমাদের ধর্ম পরিবর্তন কেনই বা করব যদি কোনো ভালো কিছু তাদের মধ্যে না দেখি বৈশিষ্ট্য না দেখি কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না তখন সংখ্যালঘু মুসলিম ছিল আর সত্তর শতাংশ প্রায় অমুসলিম হিন্দু ছিল আর এখনও সত্তর শতাংশ বা তারও বেশি হ্যাঁ কি আছে হিন্দু আছে তেমন কিছু বাড়িনি বরং অনেকে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করছে তাই না কিন্তু দুঃখজনক অবস্থা হচ্ছে যে তাদের কাছে আমরা পেশ করতে পারিনি যে ইসলাম হচ্ছে দিনে হক ইসলাম হচ্ছে আল হুদা হেদায়ত হইল্লাজি আরসাল রসুল আহবিল হুদা ও দিন ইল হক আল হুদা আর দিন উল হক হচ্ছে ইসলাম 
আর হিন্দু ইজম বা অন্য অন্য ধর্ম হচ্ছে বাতিল ভুল হ্যাঁ বহুত্ববাদ হচ্ছে ভুল আর একত্ব আমরা দেখাতে পারিনি আমরা অবহুত্ববাদী অধিকাংশই ছিলাম যার ফলে কোনো পার্থক্য না দেখায় তারা আকৃষ্ট হয়নি ইসলামের দিকে ইসলামের দাওয়ার কাজ তেমন মোটেই কিছু করা হয়নি জি হ্যাঁ না কথার দ্বারা না আকিদার দ্বারা না আমলের দ্বারা না আচরণ দ্বারা সামান্য কিছু আচরণ দ্বারা চেষ্টা করা হয়েছে মানে মুসলিমরা ভালো কিছু আচরণ অনেক সুবিচারকারী মুসলিম শাসক ছিলেন যারা ভালো আচরণ দেখিয়েছেন কিন্তু শুধু আচরণ ভালো উত্তম আচরণ দেখিয়ে অমুসলিমকে আকৃষ্ট ইসলামে দিয়ে করা সম্ভব নয় যদি আমাদের মৌলিক বিষয়গুলিতে আকিদাগত বিষয়ে যদি পার্থক্য না দেখে তাহলে জি এ কথাটি আমি নিজে বানিয়ে বলছি না আমাদের এখানে আজকে থেকে বিশ বছর আগে একজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইন্ডিয়ার আহমদ যাদব জি হ্যাঁ যাদব বুঝেন তো জাতি যারা গোয়াল যারা ওই হ্যাঁ গরু গাভীর দুধ দহন করে পেশা যাদের মুসলমান হয়েছিল অনেক ভাইরা পুরাতন ভাইরা চেনে তো ও মাসাল্লাহ অনেক অ্যাডভান্স হয়ে বক্তব্য করত মাঝে মাঝে দাস দিত উর্দু ভাষায় তো সে তার ইসলামের কাহিনীতে বলতো যে আমি সৌদি আরবে এসে কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম ইন্ডিয়াতে থাকাকালীন কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম না জি জি তার বাড়ি জনপুর এলাকা জি আপনাদের জনপুরি পীর রুজি রুটির জন্য যে বাংলাদেশ গেছে ইউপি উত্তর প্রদেশ থেকে ওই এলাকা থেকে এসে সৌদি আরব ইসলাম গ্রহণ করছে তো সে এক কথায় বলতো যে ইন্ডিয়াতে থাকাকালীন মুসলিমদের মাঝে আর হিন্দুদের মাঝে ইসলামের মাঝে আর হিন্দু ধর্মের মাঝে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারিনি আমরা দুর্গা পূজা করতাম দেবদেবীর পূজা করতাম খাড়া করে আর মুসলিমরা দুর্গা পূজা করত শুয়ে দিয়ে কবরে তো পার্থক্য না দেখার কারণে ইসলাম সম্পর্কে হ্যাঁ উদাসীন ছিলাম ইসলামের কোনো বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারিনি কিন্তু সৌদি আরব তহিদের দেশে এসে সুন্নার দেশে যেখানে নেই শির্ক নেই বিদাত ধর্মের নামে কুসংস্কার নেই সুফি ইজম নেই পীর মরিদের ব্যবসা নেই পকেট গরম করার ব্যবসা নেই জি বড় বড় শেখেরাও আট ঘন্টা ডিউটি করেই খায় এখানে হ্যাঁ কেউ আস্থানা নিয়ে বসে এখানে বিনা পুঁজির ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নেই এ দেশে এই দেশে এসে হাকিকি ইসলামটা পেলাম সত্যি সত্যি যেটা ইসলাম আল্লাহ নাজাল সেই ইসলামটা এই দেশে এসে পেলাম তখন বুঝতে পারলাম যে হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলামের কত পার্থক্য যার ফলে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছেন না পারছেন না জি তো বড়ই দুঃখজনক বিষয় যে আল্লাহ অনেক সুযোগ দিয়েছেন অনেক সুযোগ দিয়েছেন আর খেলাফত নেতৃত্ব ইসলামের হাতে থাক মুসলিমদের হাতে থাক এই জন্য কিছু শর্ত লাগিয়েছেন কোরআনে কেরিমে তার মধ্যে একটি শর্ত সুরায়ে নূরের আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন আল্লাহ বলছেন সেই শর্ত শুধু বলছে আয়াত লম্বা ইয়া বধু নানি লায়ুস রে কু না বিষয়া খেলাফত দেব খেলাফত কাড়াকাড়ি করে নিতে হবে না মারামারি করে নিতে হবে না ধর্মঘাট করে নিতে হবে না বিক্ষোভ করে নিতে হবে না মিছিল করে নিতে হবে না আর ইলেকশন আমাকে ভোট দেন আপনাদের কাছে ভিক্ষা করতে এসছি হ্যাঁ জনগণের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো দরকার নেই জি সব ফালতু কাজ ইসলাম বিরোধী কাজ জি ইসলামের দোহাই দিয়ে করা হচ্ছে কিন্তু সবগুলো ইসলাম বিরোধী কাজ আমাকে একটু নেতা বানান আমাকে একটু হ্যাঁ পাঠিয়ে দেন আমাকে সংসদে এটা নাজায়জ কাজ ভালো করে কী বলছিলাম আল্লাহ শর্ত লাগাচ্ছেন খেলাফত নেয়ামত আল্লাহ ওয়াদা করছেন দেবেন নিতে হবে না ইস্তেখলাফ মানে দেবও আল্লাহ বলছেন খলিফা বানাবো বোনার জন্য চেষ্টা করতে হবে না সহজ ভাষায় বুঝেন যাতে মগজে ঢুকে ভালো করে শর্ত হচ্ছে ইয়া বধু নানি আমার এবাদত করতে হবে শুধু মাত্র ইয়া বধু নানি এক বছন্তি শুধুমাত্র আমার এবাদত করতে হবে তারপরেও কারো সংশয় থাকতে পারে যে আল্লাহর এবাদত করতে হবে আর কবর দরগা ওটাও চলতে পারে ওখানেও সিজদা চলতে পারে ওখানেও নজর মান্য চলতে পারে ওখানেও খাসি মোরগ জবাই চলতে পারে ওখানেও তফ চলতে পারে ওখানেও ছেলে মেয়ে রোগ আগের আরোগ্য ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে কি ভাবতে পারে আল্লাহ বলছে লায়ুসরে কোন বিষয় একটা পজিটিভ শর্ত আমার এবাদত করতে হবে সুতরাং ফরজ অজে এবাদত করে করে যেতে হবে কমপক্ষে পাঁচ অক্ত সলাদ পড়তে হবে জাকাত দিতে হবে সেয়াম রোজা রাখতে হবে হজ করতে হবে ফরজ নফল এবাদ বন্দি করতে হবে পজিটিভ ইতিবাচক 
লায়ুসরে কোন বিষয় আর আমার সাথে কোনো কিছু কেউ শরিক করবে না শরিক করবে না দেশে যত রকমের অপরাধ হচ্ছে জি হ্যাঁ পাকিস্তান হোক আর বাংলাদেশ হোক ভারত তো না হয় মুসলিম মেজরিটি দেশ যে দেশে নব্বই পঁচানব্বই জন মুসলিম পাকিস্তানের মতো দেশ অথবা ভারত বাংলাদেশের মতো দেশ সেখানকার কথা বলছি সেখানে আপনি তুলনা করে দেখেন যে চোরের সংখ্যা বেশি খনির সংখ্যা বেশি ডাকাতের সংখ্যা বেশি মদ খরের সংখ্যা বেশি না মুশ্রিক আর বেদাতির সংখ্যা বেশি শিরিককারীর সংখ্যা বেশি বেদাতির সংখ্যা বেশি মসজিদের চাইতে মাজারের সংখ্যা বেশি যেখানে গাইর উল্লাহর ইবাদত হচ্ছে করলেন বেদাত মুক্ত করলেন যেটা তুর্কি আমলে বেদাত আর শিরকে ভরপুর ছিল আরব উপদ্বীপ তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেই শাসকরা শেখ হল ইসলাম উদ্দিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহের দাওয়াতের সাপোর্ট করেছিল শক্তিশালী করেছিল খেদমত করে ধন্য হয়েছিল আলে সৌদ যারা দুনিয়া থেকে তাদের চলে গেছেন তাদের উপর রহম করেন তাদের জান্নাতুল ফির দশ দান করেন আর যারা দুনিয়ায় রয়েছেন এই শাসক গোষ্ঠীর আল্লাহ তাদের হেফাজত করেন সমস্ত রকমের দিন দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে এবং দুশ্মন হিংসুক আর যারা বিদ্বেষী যারা বক্র অন্তরের যারা শিখ বিদাতকারী যারা শিখ বিদাতকে মক্কা মদিনাত শক্তিশালী করতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের অনিষ্ট থেকে সার থেকে আল্লাহ যেন এই দেশের এই দেশের শাসকদের এই দেশের জনগণের এই দেশের জমিনকে আল্লাহ পাক রাখেন হেফাজত করেন কি বলছিলাম এমন কোনো বড় শক্তি তাদের কাছে ছিল না তো হিদের শক্তি ছিল আর সন্ন্যার শক্তি ছিল শিরক ছিল না আর বিদাত ছিল না তখন আল্লাহ ইস্তেখলাফ করেছেন দিয়ে দিয়েছেন নেতৃত্ব সুতরাং এই চেষ্টা করে অপচেষ্টাই হবে লাভ হবে না যে চেষ্টা করছেন ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না আর দুনিয়ার কিছু বালা মসিদত ছাড়া ভাগ্যে কিছুই জুটবে না আর আখেরা তো আছেই সেখানে শিরক বিদাতের আর ভুল পথ নেওয়ার জন্য যেই ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজ করে সংস্কার করা দরকার সংশোধন করা দরকার আকিদার সংশোধন করুন দেশের জাতির যেই ক্ষেত্রে এখন আলহামদুলিল্লাহ বাধা নেই যে সই আকিদার দাওয়াত দেবেন জি বেদাত মুক্ত করুন সমাজকে বেনামাজি মুসলিম জাতি তাদেরকে নামাজি করুন আর ভালো নামাজি করুন বদনামাজি করিয়েন না সহি নামাজি করুন অধিকাংশ যারা নামাজ পড়ে তারা বদনামাজি মানে বেদাতি নামাজ পড়ে হয় বেনামাজি নামাজ পড়ে না আধা নামাজি আর না হলে বদনামাজি বেদাত দিয়ে নামাজ শুরু করে বেদাত দিয়ে নামাজ বিশেষ করে তাহলে এ বাদও তো ঠিক নেই আর শিরক মুক্ত নেই বেদাত মুক্ত নেই কি করে আল্লাহ খেরাফত দেবেন স্বপ্ন দেখলে হবে কখনো হবে না সব ফার্সির প্রভাব ফার্সির প্রভাব কেন আসলো তো সব মানে লাইলাতুন সব মানে লাইলাতুন জি হ্যাঁ রাত লাইলাতুল কাদার বলার চেষ্টা করবেন বা কদরের রাত বলবেন বাংলা তাহলে কাদারের একটা অর্থ কি হলো মর্যাদা তো এই রাতকে কদরের রাত কেন বলা হয় এই রাত আল্লাহর কাছে বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন এই রাতের বড় মর্যাদা রয়েছে যে মর্যাদার কথা খৈরুমিন আলফের শাহর বলে ব্যক্ত করেছেন আর অন্য অন্য হাদিসে যে ফজিলত রয়েছে এই রাতের এবাদত বন্দেগির গফির আল্লাহ মাতাকদ্দামিন জাম্বি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি হচ্ছে কদর মর্যাদার দিক এক নম্বর অর্থ হইল দুই নম্বর অর্থ তাদের মানে হচ্ছে সুপরিমিত করা স্বনির্ধারিত করা পরিমাণ নির্ধারণ করা হ্যাঁ লিমিটেড করা জি এটা অর্থ তাদের মানে এখান থেকে তকদিরকে তকদির বলা হয় তকদির তো কাফ দাল রা থেকে তাই না তাদের থেকে তকদির এন্না এন্না খালাক না কোল্লা শাইন এন্না কোল্লা শাইন খালাক না হবে কাদার এন্না কোল্লা শাইন খালাক না হবে কাদার সুরাতুল কামরা আল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি তকদিরের সাথে দেখেন কাদার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এখানে লাইলাতুল কাদার মানে আর মর্যাদার অর্থ না লাইলাতুল কাদারকে লাইলাতুল কাদার এই জন্য বলা হয় যে এই রাতে এক বছরের তকদির মানুষের পরিমাণ সুনির্ধারিত করা হয় যে কে কত পাবে এই বছর কত বৃষ্টি হবে আর কত ঝড় তুফান হবে কত বালা মুসিবত আজাব নাজল হবে কত আল্লাহর নিয়ামত হবে কার পতন ঘটবে আর কে নেতা হবে কে নামবে কে উঠবে কে ইজ্জত পাবে কে লাঞ্ছিত হবে কে মরবে কে জন্ম নেবে ভূমিষ্ঠ হবে 
এই এক বছর এটাকে বলা হয় তকদির সানবি জি তকদির সানবি না বাৎসরিক তকদির লেখা তো হয়ে গেছে লোহে মাহফুজে তো লেখা আছে আসমান জমি সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ওটা হচ্ছে হ্যাঁ পুরা হ্যাঁ মানব জগতের বা পৃথিবী পৃথিবীর তকদির পৃথিবীর সব কিছুর তকদির ওটা হ্যাঁ আর একটা হয় তকদির আম যেটা আর তকদিরে খাসে গত সপ্তাহে একটা বলেছে আমি তকদিরে অমরি যখন মাতৃগর্ভে আসে তখন কি লেখা হয় হ্যাঁ গোটা বয়সের সত্তর আশি বছর বাঁচবেন আপনার তকদির সারা পুরো আয়ুর যে আপনার যে আয়ু রয়েছে দুনিয়ার ওর একটা তকদিরে অমরি আর আজকের আলোচনা হচ্ছে তকদিরে সানুই বাৎসরিক তকদির এক বছরের তকদিরটা লহে মাহফুজ থেকে এতদিন পর্যন্ত ফেরিস্তা মালাইকে জানতেন না যে যে ডিপার্টমেন্টে তাদের দায়িত্বশীল ফেরিস্তা আছে তাদেরকে ওইটা জানিয়ে দেওয়া হয় বৃষ্টি দেবে এ এত বৃষ্টি তোমার হ্যাঁ ঝড় তুফান আর আজাব বালা মসিবত বা নিয়ামত এই যে দায়িত্বশীল তোমরা জেনে নাও যে এতটা করতে হবে তোমাদেরকে হ্যাঁ মালাকুল ম যেন যে এতগুলি লোক আর অমুক অমুক লোককে এই বছর নিয়ে যেতে হবে রোগুলি কেড়ে এদের জি হরণ করে ভূমিষ্ঠ এত লোক ভূমিষ্ঠ হবে আজ এই বছর এত নর এত নারী ইত্যাদি এই যারা রিজিকের দায়িত্বে হ্যাঁ অমক এত রিজিক পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এক কথাই তাদের মানে তাহলে ভাগ্য রজনী এখানে ফিরে আসেন তাহলে ভাগ্য রজনী কখন লাইলাতুল কাদরে লাইলাতুল কাদর সাবানে তাই না পণ্য সাবানে না লাইলাতুল কাদার কখন রমজানে রমজানে যখন লাইলাতুল কাদার তাহলে বেদাতীদের গুমরাহি হচ্ছে ভ্রষ্টতা হচ্ছে নিজেরা গুমরা আর অন্যদেরকে গুমরাহ করে যে ভাগ্য রজনী হচ্ছে সবে বারাত কথা বুঝতে পেরেছেন এই গুমরাহি তাকে মগজ থেকে আউট করেন আর সমাজ থেকে জাতি থেকে পরিবার থেকে আউট করেন জি ভাগ্য রজনী হচ্ছে লাইলাতুল কদার যেটা হচ্ছে কোথায় রমজানে দলিল শাহরু রামাদান এল্লেজি অনজেলা ফিহিল করান রমজান এমন একটি মাস যাতে কি হয়েছে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আর ইন্না আনজাল নাফি লাইলাতুল কাদ নিশ্চয়ই কোরআন নাজিল করেছি লাইলাতুল কাদারে তাহলে দুই আত এর সমন্বয় হচ্ছে যোগফল হচ্ছে কি যে কদর রাত রমজানে সাবানে নয় এবার বোঝা গেছে কি না তৃতীয় আয়াত আল্লাহ রবুল আনবরে সুরায় দোখানের যে শুরুতে কয়েকটি আয়াত রয়েছে হা আমিমল কিতাবিল মবিন ইন্না আনজাল নাফি লাইলাতি মোবারাকা এই রাতটিকে যে রাত্রি রমজানে আর লাইলাতুল কাদার সেটাকে মোবারক রাত আল্লাহ বলেছেন বরকতপূর্ণ রাত হ্যাঁ কদর মর্যাদা সম্পূর্ণ রাত এক অর্থ আর একটা হইল ভাগ্য রজনী তকদির হ্যাঁ সুপরিমিত করার রাত হ্যাঁ এক বছরের আর এই রাতটি হচ্ছে বরকতের রাত এতে বরকত নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে জি হ্যাঁ আর এই রাতেই যে তকদির এক বছরের লিখা হয় বা ফেরেস তাদেরকে ওসব জানিয়ে দেওয়া হয় দায়িত্বগুলি এর দলিল তারপরের আয়াত তারপরের আয়াত প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বিষয়গুলির আর মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটছে আল্লাহ ঘটাচ্ছেন তাতে রয়েছে প্রজ্ঞা হেক মা হেকমতপূর্ণ হেকমত থেকে শূন্য নয় সেগুলি দ্বিতীয় তাহলে কদরের অর্থ হয়ে গেল তৃতীয় কদরের অর্থ শোনেন সেটা হচ্ছে কাদার মানে সংকুচিত হয়ে যাওয়া কাদার মানে সংকীর্ণ হয়ে যাও কাদার মানে সংকীর্ণ হয়ে যাও জায়গা সংকে সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে দেখেন বসার জায়গা হচ্ছে না ভিড় ভাড়ে এবারে গিয়া দিন করে বসে আর জায়গা নেই বাইরে লোক বসছে এটা হচ্ছে কাদার এটা হচ্ছে কি কাদার জি হ্যাঁ সুরাতুল ফজরের একটি আয়াত রয়েছে তাতে রয়েছে সুপরিমিত না সংকুচিত করে দেন টাইট করে দেন মানে কাহিনী 
আল্লাহ রব্বুল আলমী বলছেন ও জান্নুনি মা চলা নবীর কথা স্মরণ করো এই জাহাবা মোগাজবান যখন রাগ করে জাতির ওপর রাগ করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পারমিশন অনুমতি আসুক আর তারপরে হিজরত করব না আগেই উনি রাগ করে চলে গেলেন যে যা তোরা যখন শুনবি না এতদিন মেহনত করলাম আজাব আল্লাহর আসবে আজাব আসবে আল্লাহ বলেছে আজাব আসবে কিন্তু আল্লাহ এটা বলেনি যে আজাব আসবে তুমি এখন চলে যাও আরেকটু অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল তিনি বলে দিয়ে চলে গেলেন যে তিন দিন পরে তোমাদের আজাব আসবে আজাব তোমাদের আসবে দিয়ে চলে গেলেন বেরিয়ে তারপরে ঘটনা জানা আছে কি হইলো সামনে নদী পার হইতে হবে আর ওখানে গিয়ে হ্যাঁ জাহাজে বা নৌকায় চাপলেন আর তারপরে ভারী হয়ে গেল এক কথাই কাউকে একটা ফেলে হালকা করতে হবে আর করা করা হইলো বারবার করে নাম উঠছে কার চলে গেলেন তিনি আর মাছের বেটে চলে গেলেন ঠিক কি না জি আল্লাহ বলছেন যে ইজাহাবা মোগাজ বা যখন রাগ করে গ্রাম থেকে বাড়ি থেকে চলে গেলেন দেশবাসীকে কাফেরদেরকে ছেড়ে দিয়ে ফজান না আল্লাহ নাকদের আলহি তার ধারণা ছিল যে আমি তার জন্য রাস্তাকে জীবনকে সংকীর্ণ করব না সংকুচিত করব না ফজান না আল্লাহ নোদাইয়া কালি এখানে নাকদের আলহি যদি বলেন কুদরত ক্ষমতার মানে এটা ক্ষমতার অর্থ হয় তার ধারণা ছিল যে আমি তাকে ধরতে সক্ষম হব না আমি পাকড়াও করতে সক্ষম হব না এই ধারণা যদি থাকে তো মুসলিম থাকবে কেউ যদি সৌদি আরব থেকে পালায় সৌদি সরকার ধরতে পারবে না বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসছে অবৈধ হ্যাঁ বা চুরি ডাকাতি করে খুন করে সরকার হয়তো ধরতে না পারে কিন্তু আল্লাহ ধরতে পারবেন কি না কোনো মুসলিম যদি ধারণা রাখে যে আল্লাহও ধরতে পারবে না সে মুসলিম না কাফের তাহলে ইউনুস আলী সালাম সম্পর্কে যদি এই অর্থ করেন যে তার ধারণা ছিল যে আল্লাহ ধরতে সক্ষম হবেন না তাহলে কুফুরি তো নবী কুফুরি আগে দেয় কুফুরি কথা চিন্তা করবেন তাহলে তার অর্থ কি তার ধারণা ছিল যে আমি নবী আমি রসুল আর তারপরেই কাফের জাতিকে অনেক হেদায়তের চেষ্টা করলাম যখন হইল ওনা তো এখানে থেকে লাভ কি যাই নদী পারে অন্যদিকে আল্লাহর কোনো বান্ধবদেরকে দাওয়াতে ও নাই চলে যাব নিরাপদ স্থলে চলে যাব আল্লাহর আজাব আসছে তার কল্পনা তো ছিল না যে আমি তার জন্য রাস্তাকে এমন সংকুচিত করে দিয়ে দেব যে তাকে পানিতে ফেলা হবে আর মা মাছের পেটে চলে যাবে মাছ গিলে নেবে সুভায়ন আল্লাহ তাহলে কাদার মানে কি হলো তং করা সংকীর্ণ করে দেওয়া সংকুচিত করা অর্থ হইল তো এই কদর রাতকে কদর রাত কেন বলা হয় সংকুচিত রাত সংকীর্ণ তার রাত সুভায়ন আল্লাহ কি সংকীর্ণ হয়ে যায় সুভায়ন আল্লাহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই হাদিস দ্বারা যে এত পরিমাণ ফেরেস্তা নেমে আসেন আল্লাহর জমিনে আর এত ফেরেস্তাদের ভিড় ভাড় হয়ে যায় সারা বিশ্বে সারা দুনিয়াতে যে রাস্তা ঘাট আর যত খোলা মাঠ আছে আর খোলা যায় সব জায়গায় ভরপুর হয়ে যায় ফেরেস্তা মালাইকাতে যখন মানুষের খুব ভিড় ভাড় হয় তখন জায়গাগুলো কি হয়ে যায় সংকুচিত হয়ে যায় জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এত বড় হল তারপর একটু পরে চলে যাবেন একেবারে খালি পড়ে আছে আরামে শুয়ে যান না লম্বা লম্বা হয়ে সব শুয়ে যান পঞ্চাশ জন অসুবিধা আছে কিন্তু এখন বসার জায়গা হচ্ছে না বড় জায়গাও কি হয়ে যায় সংকুচিত হয়ে যায় এত বড় হারাম হ্যাঁ রমজান মাসে এত ভিড় হয়ে যায় যে পা ফেলা জায়গা নেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে বলছে না যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে তো কদরের রাতকে এই জন্য কদর রাত বলা হয় অঝে তেসমিয়ে মানে নামকরণের কারণগুলি তিনটি বললাম আনজালা মানে কি বললাম আনজালা মানে একবারই নামিয়ে দাও আর নাজদালা মানে আস্তে আস্তে নামানো ধীরে ধীরে একটা বস্তা আছে ধ্যান করে নিচে ফেলে দিলাম এটা হচ্ছে একবারই নামিয়ে দাও আনজাল কথা বোঝা গেছে আর বস্তাতে কিছু আমার কাছে কি আছে আপেল আছে একটা একটা করে ফেললাম এই যে একটা সবটি ফেললাম নিচে নামাইলাম কিন্তু একটা একটা করে এটা হচ্ছে এনজাল না এটা হচ্ছে তানজিল এটা হচ্ছে নাজালা নাজালা ইউ নাজল তানজিল মানে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করা আর আনজালা মানে জুমলা তান ওয়াহেদে একবারে নামিয়ে দেওয়া তো কোরআনে কেরি মুনজাল এবং মোনাজাল দুটোই কোরআনে কেলিম কি আল্লাহ এনজালও করেছেন আর তানজিলও করেছেন সুবহান আল্লাহ কেমন করে কোরআনে কেরিম কে লৌহে মাহফুজ থেকে হ্যাঁ বাইতুল ইজ্জাতে প্রথম আকাশে আল্লাহ একবারই নামিয়ে দিয়েছেন একবারে কি করেছেন নামিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে এন জাল একবারে তিরিশ পাড়া কোরআন লহে মাহফুজ সাত আকাশ সেখান থেকে প্রথম আকাশে বেতুল ইজ্জাতে নামিয়ে দিয়েছে 
এটা হল এঞ্জাল হয়ে গেল একবার আর প্রথম আকাশ থেকে জিবরিল আমিন আলহী সাল্লাতু সাল্লাম রুহুল আমিন তিনি নবী করিম সাল্লামের কাছে দীর্ঘ তেইশ বছরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে একটা একটা করে কিছু কিছু করে নামিয়েছেন এটা হলো তনজিল এটা হলো কি তনজিল এই জন্য বললাম কোরআন মোনাজালো আর মুনজালো দুটোই হ্যাঁ ধীরে ধীরে নাজল কৃত আর একবারে নাজল কৃত रमजान मास रत प्रथम आकाश थे मुहम्मद रसुल्लाम প্রথম যে কোরআনের ওহি নাজল হয় গত সপ্তাহের আলোচনা ইকরা বিসমে রব্বে কাল্লাজি খালাক এখান থেকে যে পাঁচটি আয়া সুরে আলাকের এইগুলি নাজেল হয়েছে অর্থাৎ নাজেল হওয়া শুরু হয়েছে তাহলে তনজিল শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে ধীরে নাজেল করা শুরু হয়েছে কিসে কদরের রাত কদরের রাতে সেটা প্রথম আকাশ থেকে কোথায় হ্যাঁ পিএন বি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে মোহাম্মদ আদরা কামাল আইলাতুল কাদ আর তুমি জানো কি তুমি জানো কি ওমা আদরা কাবা তোমাকে কি জানাবে শাব্দিক অর্থ করি তোমাকে কি বস্তু জানাবে বা কিসে জানাবে কিসে জানাবে তোমাকে মা লাইলাতুল কাদরে সম্মানিত রাত কি বা কদরের রাত কি যেহেতু অর্থ কয়েকটা করলাম সেই জন্য সম্মানিত একটি অর্থ না করে বলি আমরা কদরের রাত কি তোমাকে কিসে জানাবে অর্থাৎ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাকে যদি আমি না জানাই তুমি এই রাতের মহত্ব সম্পর্কে ফজিরত সম্পর্কে গুণাগুণ সম্পর্কে তোম আর কোন সোর্স ছিল মাধ্যম ছিল যা দিয়ে তুমি জানতে পারবে যে একটা রাত আছে যে রাত্রি এত মর্যাদাপূর্ণ আর এত মহত্বপূর্ণ এত ফজিলতে যে তেরাশি বছর হ্যাঁ চার মাস এবাদত করেও অত ফজিলত হাসিল করা যেতে পারে না জি হ্যাঁ অমা আদর আকামা আলাইলতুল কাদের লাইলাতুল কাদের খেয়ের উম্মিন আলফের সাহার আল্লাহ এখন নিজেই বলে দিচ্ছেন যে আমি যদি না জানাই তাহলে আমি সৃষ্টি করেছি দিন রাত কোন রাতের কত ফজিলত কোন দিনের কত ফজিলত এটা নিজের পক্ষ থেকে জানা সম্ভব নয় বা অন্য কোনো উৎস নেই যেখান থেকে আমরা জানতে পারব একমাত্র উৎস হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা যদি বলেন যে আমার ওই রাতটি মহত্বপূর্ণ ওই দিনটি বা ওই দিনগুলি মহত্বপূর্ণ যেমন জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন সম্পর্কে আমরা হাদিসের ওহির মাধ্যমে বা ওয়ালফাজের ওয়ালাই আলিন আশ্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি ঠিক তেমনি রমজান মাস সম্পর্কে রমজান মাসের শেষ দশটি রাত সম্পর্কে বিশেষ করে আর বিশেষ করে বেজড়গুলি সম্পর্কে আর খাস করে একেবারে কদরের রাতটি সম্পর্কে আমরা এই ওহির মাধ্যমেই জানতে পেরেছি আল্লাহ জানিয়েছেন জানিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রবনের সঙ্গ লাইলাতুল কাদরে কদরের রাত হচ্ছে খৈরুম মিন আলফে শাহার হাজার মাস অপেক্ষা কি উৎকৃষ্ট বা উত্তম তাহলে হাজার মাসের সমান আল্লাহ বলেননি হ্যাঁ মিসলা আলফে শাহার এই কথা বলেছেন যদি বলতেন যে হাজার বছরের মতো তাহলে বলতাম যে তেরাশি বছর চার মাস কারণ অনেক বক্তারা বলে যে একটা লয়লাইতুল কাদার যদি করেন তো তেরাশি বছর চার মাস নফল এবাদত বন্দিগির সব পাবেন এমন তেরাশি বছর চার মাস বা হাজার হাজার মাস যেই মাসগুলিতে কোনো কদর রাত নেই এটা বলতে হবে কিন্তু কারণ কদর রাত থাকলে তো ওই ফজিল তাবার চলে আসে তাহলে এমন হাজার মাস যেই হাজার মাসের মধ্যে কি নাই কদর রাত নেই আর একটি কদরের রাত হ্যাঁ সমান বলবো না একটি কদর রাত হাজার মাস অপেক্ষা বেশি উত্তম বলবো খেইরম মিনাল ফেসার ওর চাইতো বেশি কত বেশি কতটা খেয়ের আল্লাহ ভালো জানছেন আল্লাহ আলম কিন্তু কমপক্ষে হাজার মাস এটা সর্বনিম্ন হ্যাঁ আমরা জানতে পারলাম এই আয়াত থেকে চিন্তা করুন যদি হাজার মাস হয় তো কত বছর হয় তেরাশি বছর চার মাস হয় এইটাই যদি ধরি তো আমাদের গড় আয়ু এত না এই সে সম্মতের গড় আয়ু হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর যেমন পেয়ে নই মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহলে একটা রাত যদি এবাদত বন্দি করি তো গোটা একজন মানুষ তার মধ্যে আবার মাইনাস চোদ্দ পনেরো বছর তো আমরা এবাদতের যোগ্যই ছিলাম না তাই না না বালক অবস্থায় তখন এবাদত ফরজই হয় নাই হয় না 
হয়তো কিছু করেছে যদি বাপ মা শিখিয়ে থাকে তাহলে তো বাঁচে আর কত হ্যাঁ আরও কমে গেল তাহলে হ্যাঁ ষাট সত্তরের মধ্যে পনেরো বছর আরও কমে গেল সুফান আল্লাহ এই তেরাশি বছর চার মাস আমাদের আয়ু নয় এতটা এক বছরে পাচ্ছি তাহলে দশটা বছর যদি লাইলাতুল কাদার পেয়ে যায় তাহলে হ্যাঁ এক হাজার বছর আগের উম্মতের যারা বেঁচেছে আদম আলী সাল্লাম নু আলী সাল্লাম ওই যুগের মানুষরা হাজার এগারোশো কেউ আটশো কেউ নয়শো এই রকম করে যে বেঁচেছে তার তারা আমাদের এগিয়ে যেতে পারবে না আমরা তাদের থেকে অনেক এগিয়ে যাব অনেক এগিয়ে যেতে পারবো অনেক এগিয়ে যেতে পারবো আমরা জি এটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমের বিশেষ রহমত এই উম্মাতের ওপর জি হ্যাঁ সহিব খারিদ একটি হাদিস রয়েছে পে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন নাহনুল আ খেরুন আর সাবে কোন অমল কেয়ামা আমরা সব শেষে এসেছি দুনিয়াতে আমরা এই উম্মতরা আ খেরুন সব শেষে এসেছি দুনিয়াতেই হ্যাঁ মানব মানব জগতের ইতিহাসের দিক দিয়ে আমাদের ইতিহাস পড়ে সমস্ত জাতির ইতিহাস আগে আর সাবে কোন অমল কেয়ামা কিন্তু কেয়ামতের দিনে আমরা আগে আগে থাকব আমরা আগে আগে থাকব সর্বপ্রথম পিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জান্নাতের কাছে যাবেন আর জান্নাতের দরজায় নক করবেন খটখটাবেন তখন ফেরস্তা জিজ্ঞেস করবে যে কে বলেন যে আনা মোহাম্মদ আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন বলবেন যে মারহাবান বেগ আপনাকে ওয়েলকাম করছি বেকা ও মেরতো আপনার সম্পর্কে আমি আদিষ্ট হয়েছি যে মোহাম্মদ আসলে খুলবে নাহলে খুলবে না সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুহান আল্লাহ নবী কার প্রথম আউল মাইয়াদ খুলুল জান্না আর তারপরে এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এক নম্বরে দুই নম্বরে তিন নম্বরে এই করতে করতে যখন আপনার আমার লাইন আসে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সকলকে প্রথম খানে জান্নাতুল ফির দস দান করেন বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নাতুল ফির দস দান করেন জাহান নামের আজাব থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রক্ষা করেন বুঝতে পারলেন তাই না জি হ্যাঁ এমাবির কাছে রহমতুল্লাহ আলাই তো একটি কথা বলেছে যে আলোচনাগুলি করলাম সেগুলি তার কিতাব থেকে তো স্মৃতি থেকে বলি কারণ আয়াত অল্পই রয়েছে আমাদের কাছে তারপরে সময় এগিয়ে কিন্তু চলে গেছে বলছেন ইবিন কাছে রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমা প্রখ্যাত সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছে অন্যান্য আরও সাহাবি বা তাবেইনদের থেকে এই রেওয়ায়াত তাহলে তার নিজের কথা নয় এটা সাহাবাই কেরামদের উক্তি তফসির আনজার আল্লাহুল কোরআনা জুমলাত ওয়াহেদা মিন আল্লাহুল মাহফুজ এলা বাইতুল ইজ্জাতে মিনা সামাই দুনিয়া আল্লাহ রব্বুল কোরআনে করিম নাজল করেছেন জুমলাতান ওয়াহিদা একবারই পুরা ত্রিশ পারা কোরআন কোত্থেকে মিনার লহিল মাহফুজ লহে মাহফুজ সুরক্ষিত ফলক থেকে লহে মাহফুজ থেকে কোথায় এলা বাইতুল ইজ্জাত বাইতুল ইজ্জা নামক যে আল্লাহর ঘর রয়েছে প্রথম আকাশে কোথায় সেটা রয়েছে মিনার সামাই দুনিয়া নিকটবর্তী আকাশে দুনিয়া মানে দুনিয়ার কাছাকাছি আকাশে নিকটবর্তী দুনিয়া মানে নিকটবর্তী নিকটবর্তী আকাশে সুম্মান নাজালা মফাস সালাম তারপরে সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিস্তারিত নাজল হয়েছে বেহাসবিল ওয়াকা এ যখন যখন যেটার প্রয়োজন মনে হয়েছে রব্বুল আলমিনের ফি সালাসি ওয়াইসি না সানাতান দীর্ঘ তেইশ বছরের জীবনে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জি হাঁ তাহলে আশা করি যে বিষয়টি বললাম সেটা এইভাবে নাজল হয়েছে এই লাইলাতুল কাদারে ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে তার মধ্যে দু একটি হাদিস এখানে শুনিয়ে দিই মুসনাদ আহমাদে হাদিসটি রয়েছে এবং এমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলেও বর্ণনা করেছেন যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন পিয়ানী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাম এইভাবে তার বক্তব্য রাখেন বলছেন কাদের যে আকুম শাহরুন শাহরুর রমাদান তোমাদের সামনে রমজান মাস আগমন করেছে শাহরুন মোবারাকুন বরকতপূর্ণ মাস ইফতার আল্লাহ আলাইকুম সিয়াম যার সিয়াম আল্লাহ ফরজ করেছেন তুফতি আবু আবুল জান্না যাতে জান্নাতে দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয় অতুগলা কফি আবু আবুল জাহিম এবং জাহান নামে দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় ও তোগাল্লফি সায়াতিন আর শয়তান কি এই রমজান মাসে সে কলাবদ্ধ করে দেওয়া হয় বন্দি করে দেওয়া হয় ফিহে লাইলাতুন খৈরুম মিন আলফে সাহার এই রমজানে এমন একটি রাত রয়েছে যেটা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম মান হরে মা খাই রাহা কেউ যদি রমজান মাসের এই রাতের কল্যাণ থেকে মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থেকে যায় ফাঁকা ধরে মা সে হচ্ছে সর্বদাই বঞ্চিত সে মাহরুম সে হতভাগা 
হতভাগায় একমাত্র এই রমজান মাসের বরকত থেকে নিয়ামত থেকে এবং বিশেষ করে লাইলাতুল কাদার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে যে যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদারেও ঘুমিয়ে থাকলো অলসতা করে গাফিলতি করে অথচ সে মুসলিম লাইলাতুল কাদারের যে এই ফজিলত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম সেই জন্য সেই বখারি মুসলিমে আর একটি রেওয়ায়ত রয়েছে পেনি মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম থেকে আবু রজি আল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করছেন মানকাম আলাইলাতুল কাদের ই মান আনতে সাবান কফের আলাহু মা তাকাদ্দা মিনজাম বেহি যেই ব্যক্তি কদরের রাতে কেয়াম করবে গল্প করে আমাদের দেশের লোক কিন্তু অনেকের কদর রাত জাগে কিন্তু গল্প গুজব করে দেশে অথবা বেদাতিরা মিলাদ করে আর আমাদের আহলে দেশের আজকাল ওয়াজ মাহফিল করে শুনেছেন বা দেখেছেন কি না রমজানের রাতে কি করে রাত জাগতে হবে আর লোকজন তো জাগবে না এমনি জাগবে না কারণ এবাদত বন্দি গীতে লাগালে তো এত সময় ধরে নামাজ টামাজ পড়বে না আর কোরআন তেল অত করতেই জানেন না হ্যাঁ শতকরা পঁচানব্বই জন তো কি করেই বা জাগবে তাই না আর বাড়িতে চলে গেলে তো ঘুমিয়ে যাবে তো মসজিদে ধরে রাখতে হবে এসতে স্নান এটাকে ভালো মনে করে আহলে দেশের আজকাল মাহফিল করা শুরু করেছে ওয়াজ জলসা আমাদের অঞ্চল কি বলে জলসা হ্যাঁ ওয়াজ মাহফিল শুরু করেছে কোনো একজন আলমকে নিয়ে আসলো তারপরে সারা রাত বক্তব্য টক্তব্য চলছে আর ধুমধাম কেউ পাকশাক করছে কেউ পাকশাকের জায়গায় আছে কেউ ভলেন্টিয়ার হয়ে ঘোরা বাড়াচ্ছে আর অল্প কিছু লোক শুনছে হয়তো এই করে রাত জাগরণ এই হচ্ছে রাত্রি যাব না পার্টি করে রাত জাগলে হবে না মান কামা বলা হয়েছে ভালো করে আমল করতে শিখেন আর যারা মিলাদ করছে অথবা আর কিছু করছে বেদাতি তরিকাতে সব কোরআন খানি করছে কাউকে বক্সে বাড়াচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও তো বেদাতি কিন্তু যারা হেদায়তি সহি আকিদার তারাও কেন এই ভুলগুলি করবে এই ভুলগুলি আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হ্যাঁ কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ না সিহাত করলো তাজকির উপদেশ দিল সেটাও মজলিসে জেকির এবাদত বন্দিকের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু প্রায় রাতের সিংহভাগ চলে গেল শুধু ওয়াজ আর হ্যাঁ আলাপ আলোচনায় বক্তব্যে আর এ বদত বন্দিগি ওই আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা খুব বেশি হলে এক ঘন্টা তারা বি পড়লো কেমুল্লাইল করলো না এটার নাম লাইলাতুল কাদার করা নাই আসল হচ্ছে সাহাবাই কেরামরা আয়াতের তফসির করেছে ঠিক না নবী সাল্লাম কথার দ্বারা করেছেন কাজের দ্বারা করেছেন সাহাবিরা আমলের দ্বারা তফসির করেছে এই আয়াতের অর্থ কি এই হাদিসের অর্থ কি নবী সাল্লাম বলছেন অমান কামা লাইলাতুল কাদারে মানে জেগে থাকা শুধু নয় ঠিক সৌদি আরবে যারা আছেন তাদের কথা বলছে সৌদি আরবের লোকেরা গোটা রমজান ঘুমায় না লাইলাতুল কাদার কেন গোটা রমজান ঘুমায় না সৌদি আরবে বাঙালি প্রবাসী এমন কেউ আছে যে রাতে ঘুমায় ঘুমায় না কিন্তু কি করে রাত্রে ডিউটি করে ডিউটি যদি বাধ্য করে ডিউটি করবেন ডিউটিতেও শিখি রাজকার করেন ডিউটি আপনি তসবি তাহলিল করেন ডিউটি হাত করছে চোখ করছে জবান তো ডিউটি করছে না হয়তো অনেকের কথা বলতে হয় না সুতরাং জবান দ্বারা আপনি এবাদবন্দি করতে থাকেন তাহলে লাইন নতুন কদার কদার করা হইলো না জেগে বসে আছেন একবার এখানে সেখানে ঘোরা ফিরা করে এখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেন খাওয়া দাওয়া করলেন আর বন্ধু বা কিছু বন্ধুরা চলে আসলো তাদের খাওয়া দাওয়া করালেন এইগুলি করে আর বাজার টাজার ঘুরে আর তারপরে পাকশাক করে ধুমধাম করে সাহারি খেতে হবে আর এফতারির জন্য কেনাকাটা করতে হবে এই করে রাত জেগে আধা ঘন্টা এই এই রাতে আধা ঘন্টা ওই রাতে আধা ঘন্টা নামাজ পড়ে নি বললে আমরা লাইল নতুন কদার করে ফেললাম লাইলাতুল কাদার করে ফেললাম এ হচ্ছে লাইলাতুল কাদারের চিত্র বর্তমান অধিকাংশ লোক এইটাই কি শরীয়তে বলা হয়েছে না 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 নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের তাওর রহমত কাদমাহু এত লম্বা সলাদ পড়েছেন যে পা ফুলে গেছে তাফর তাফর তারাত কাদামাহু পা ফেটে গেছে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ তাহলে কমপক্ষে ওই কোয়ালিটিতে না যেতে পারলেও যদি দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এবার বন্দি করেছেন সালাত লম্বা করে পড়েছেন তেলাওয়াত অধিকাংশ রাতটা আপনার কোরআন তেলাওয়াতে জিকির আজকারে গেল অল্প কিছু সময় খাওয়া দাওয়াতে অথবা দিনে আলোচনা অথবা কিছু মাঝে মাঝে মধ্যে একটু নিজেকে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য বা বিরতির জন্য কিছু গল্পও হইল সেটা আলাদা কথা কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময় গল্প গুজবে চলে যাবে টাইম পাস আর বললেন যে সবে কাদার আমি সবগুলি করেছি আজকাল করে বলছে না সবগুলি সবে কদার করেছে জি হ্যাঁ আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দান করেন ওমান কাম আলাইলা তাল কাদরে যে কদর রাতে কেয়াম করবে কেয়াম কেন বলা হয় তাহার যুদ্ধের নমাজকে কেন কেয়াম বলা হয় তারাবিকে কেন কেয়াম বলা হয় কেন বলা হয় বলেন আর তাহার যুদ্ধ আর তারাবি একই জিনিস যারা দুই বলেছে ভুল বলেছে তাদের অলমার আমার একটা আলোচনা আছে হানাফি অলমায় কেরামদের হ্যাঁ 
মতে তারাউই জি স্পষ্ট তারা করেছেন যে তারাউই হচ্ছে হ্যাঁ আট রাকাত তিন এগারো রাকাত টোটাল এগারো রাকাত বেতর সহ একটা মাসলা দ্বিতীয় মাসলা হচ্ছে যে তারাউই আর তাহার যদি কোনো পার্থক্য নেই যেটা গোটা বছরে অন্য মাসগুলিতে তাহাজুদ বলছেন ওইটার নাম রমজান মাসে তারাউই তাহলে তাহাজুদ তারাউই কেয়ামুল্লাইল কেয়াম রামদান সলাতুল্লাইল এই পাঁচটি নাম একটি সলাতের একটি ইবাদতের ভালো করে শুনুন এটা আলোচনা বিভিন্ন সময় করেছি আমি কিন্তু আবার বলে দিলাম এই আজকের তফসিরে যে পাঁচটি নাম একটি জিনিসের হ্যাঁ একটি ইবাদতের জি হ্যাঁ এই রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম কি হয় তাতে আল্লাহ বলছেন তানাজালুল মালাইকা তো রুহ ফিহা সেই রাতে ফেরেস্তাগণ অবতরণ করেন তানাজালু তা তানাজালু ছিল আসলে ওর রুহু ফিহা এবং বিশেষ করে রুহুল আমিন ফেরেস্তা জিবরিল আমিন তিনিও নেমে আসেন জি হ্যাঁ রুহের তফসিরে কিছু ভিন্ন মত থাকলেও সেগুলি দুর্বল সঠিক নয় বরং প্রাধান্য প্রাপ্ত রাজে উক্তি হচ্ছে যে রুহ মানে হচ্ছে যাকে আল্লাহ রুহুল কদস বলেছেন যাকে আল্লাহ রুহুল আমিন রুহুল আমিন হ্যাঁ কুল নাজদাল্লাহ রুহুল কদুস হ্যাঁ কোরআনে খেরিমে রয়েছে আর তিনি রুহ তাহলে জিব্রাইল আলী সাল্লামের নাম কোরআনে খেরিমে জিবরিল রয়েছে যেটা অন্য উচ্চারণে জিব্রাইল অন্য কেরাতে জিব্রাইলও জিবরিল জিব্রাইল আর আর রুহ এই আর রুহ রুহ মানে এখানে আত্মা নয় রুহ মানে জিব্রাইল সাল্লামের উপাধি রু আর জিব্রাইল সাল্লামের আট উপাধি হচ্ছে রুহুল কদুস জিব্রা ইল আলী সাল্লামের উপাধি হচ্ছে আর রুহুল আমিন বিশ্বস্ত রুহ বিশ্বস্ত আমানুদ্দার রুহ আমানুদ্দার ফেরিস্তা যিনি রাইসুল মালাইকা ফেরিস্তাদের চিপ জি হ্যাঁ জিব্রাইল আলী সাল্লামও নেমে আসেন অসংখ্য ফেরিস্তা নেমে আসে বেইজনে রবেহিম তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে আল্লাহর অনুমতি হয় যে যাও তোমরা এই রাতে অবতরণ করো পৃথিবীত জি হ্যাঁ মিন করলে আমৃন জি সকল জি সকল বিষয় হ্যাঁ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ সকল কল্যাণের বিষয়গুলি নিয়ে তারা জি হ্যাঁ তো মিন করলে আমরেন সম্পর্ক একটা তফসির হচ্ছে টানাস দারুল মালাই কত রুহফিহা বেহিদিন রবেহিম মিন করলে আম নেমে আসেন ফেরেস্তারা কি নিয়ে মিনকুল্লি আমরিন ইবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ বলছেন মিনকুল্লি আমরিন মানে বেকুল্লি আমরিন মিন এখানে বায়ের অর্থে রয়েছে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বা বরকতপূর্ণ মহত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নেমে আসেন কি জন্য ফেরেস্তারা নেমে আসেন রহমত নিয়ে নেমে আসেন ফেরেস্তা নেমে আসা মানে যেখানে ফেরেস্তা আসে রহমত নেমে আসে যেখানে ফেরেস্তা থাকে বরকত থাকে যেখানে ফেরেস্তা থাকে সেখানে যেহেতু ফেরেস তারা কোনো পাপ করে না পাপ মুক্ত সুতরাং সেখানে ভালো মানুষদের সংখ্যা বাড়ে সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন সন্তুষ্টি নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা প্রশান্তি নেমে আসে রহমত তাদেরকে ঢেকে নেই এগুলি হচ্ছে অর্থ মিন করলে আমরা দ্বিতীয় তাফসির হচ্ছে মিন করলে আমরের সম্পর্ক হচ্ছে সালামুন হেয়ার সাথে সালামুন হেয়া মিন করলে আমরিন অর্থ অন্যরকম হয়ে যাবে সালামন হেয়া সালামনটা হচ্ছে খবরে মোকাদ্দম খবর পরে হয় সাধারণত জাইদুন কায়মুন কিন্তু কখনো কখনো আগে হইতে পারে হেয়াটা হচ্ছে মুফতেদা হেয়া মানে সেই রাত্রি আল্লাহ এইলাইলাতুল কাদরে সালামুন আসলে ছিল কি সালামুন লাইলাতুল কাদরে মিন করলে আমরিন এরকম এটা হলো আরবির তফসির আরবি দিয়ে এই কদরের রাতটি হচ্ছে শান্তিময় মিন করলে আমরিন হ্যাঁ প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে মিন করলে আমর প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক খারাপই থেকে প্রত্যেক বালা মুসিবত থেকে প্রত্যেক বিপাব থেকে প্রত্যেক মানুষের জন্য ক্ষতিকর বস্তু থেকে এই রাতটি হচ্ছে সালামত শান্তি আর শান্তি শান্তি আর শান্তি যে নিয়ামত আর নিয়ামত বরকত আর বরকত রহমত আর রহমত মিন করলে আমর সালামুন হেয়া এই রাতটি হচ্ছে সালাম সালামুন হেয়া এই রাতটিকে সালাম কেন বলা হইল এর তাফসিরে বিভিন্ন মত রয়েছে 
তার মধ্যে একটি এক দুটি বা তিনটি উক্তি উল্লেখ করেছেন এমা বিন কাসর আমুতুল লালে আপনাদের সামনে পেশ করি আর তারপরে আরও কিছু বলব বলছেন তিনি সালামন হেয়া সম্পর্কে কালা মুজাহিদ প্রখ্যাত তাই মুজাহিদ বলছেন হেয়া সালে মতুন এই রাতটি হচ্ছে নিরাপদ হেয়া সালামন কি থেকে তারপরে সেই রাতে সব ভালো হয়ে যায় নাকি ভালো হয় না এটার উত্তর ওইটাই যে উত্তর যে প্রশ্ন জাগে যদি শয়তানকে বেঁধাই দেওয়া হলো বন্দি করে দেওয়া হলো রমজান মাসে তো রমজানে কেন খারাপ মানুষ থাকছে এর উত্তর আমার বিভিন্ন আলোচনাগুলি রমজান আলোচনাগুলিতে আছে একটি উত্তর হচ্ছে যে একটা চাকাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে যদি আপনি হাতটা টেনেও নেন বা আপনি যে এটা যে যদি ঘোরায় কি বলে ওটাকে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল ছোট যুগে এই পাম্প সেট মেশিন মেশিন স্টার্টও দিয়েছি কিন্তু ভুলে গেছি তাই নামই ভুলে গেছি চল্লিশ বছর ছেড়ে দেওয়া তারপরে ট্রেনে নেয় কিন্তু মেশিন চাকা তো চলতে আছে তাই কি না চলতে আছে ওই রকমই শয়তান এগারো এগারো মাস ধরে খারাপ প্রকৃতির মানুষগুলো কি এমনভাবে চালিয়ে দিয়েছে যে একটা মাস আর শয়তানের কাজকর্ম করার দরকার নাই হ্যাঁ ওরে এক মাস বন্দি আবার ভাবছে এক মাস পরে তো আবার বেরিয়ে পড়ব এটাকে আবার ফিরিয়ে নেব খুব বেশি তো রমজানের পরে দু চার দশ দিন নামাজ পড়বে তারপর আবার নামা মসজিদ থেকে বের করে নেবো এদেরকে সাকসেস শয়তান কিন্তু সাকসেস কথা ঠিক কি না যারা রমজানি রমজানি মুসলমান তাদের নামাজ রমজান পরে সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় অনেকে রমজান মাসেই কমে যায় প্রথম দিকে মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না ভালো মানুষদের তো জায়গা হয় না একটু দেরি করলে সব বে নামাজিতে ফুল হয়ে গেছে রমজান মাসে রমজানি মুসলমান আর তারপরে দশ দিন পরে দু চার পাঁচ দিন দশ দিন তারপরে কমতে লাগে কমতে লাগে এমন কমে যায় পরিলক্ষিত তাই না বুঝেন না আপনারা রমজানের শেষ দিকে অনেক লোক কমে যায় আবার ওই কদর রাতগুলোতে একটু হয়তো বেশি হয় আর তারপরে শেষ শেষ কারো রমজানই শেষ কারো রমজান পরে পাঁচ সাত দিন চলতে থাকে দশ বিশ দিন চলতে থাকে আর এক আধ মাস চলতে থাকে দুই মাস চলতে থাকে তারপরে শেষ ইল্লা মাস আল্লাহ ইল্লা মার রাহিম আল্লাহ কথা ঠিক কিনা জি হ্যাঁ তো শৈতান এই কাজ করছে তারপর আর একটা বিষয় আছে কোরআনে কেন আলো বলছে ইস্তাহ ওয়াজা আলহ শয়তান শয়তান মানব জাতির ওপর বিস্তার লাভ করে আধিপত্য কায়েম করে ফেলে যখন আধিপত্য কায়েম হয়ে যায় তারপরে আর কাজ করা লাগে না আধিপত্য প্রথম কায়েম করতে একটু কষ্ট করতে হয় দেখেন ইলেকশন করতে হইলে এই করতে হলো সেই করতে হলো আর তারপরে যে জিতলো জিতলো এখন আরামে বসে গেল আর কোনো চিন্তা নেই কথা ঠিক কিনা প্রথম কানে একটু সংগ্রাম করতে হয় হ্যাঁ জি হ্যাঁ তো ঠিক ওই রকমই শয়তানের ব্যাপারটা ইস্তেফাজ আলহিম শয়তান শয়তান আধিপত্য কায়েম করে ফেলেছে অসৎ লোকদের ওপর জি ইল্লামর রাহিম আল্লাহ আল্লাহ যদি রহম করে থাকেন সেই সেখান থেকে মুক্তি পাবে আরেকটা উত্তর আমি বলছি এখানে সেটা হচ্ছে দেখেন জিন শয়তানকে না বন্দি করা হয় কথা ঠিক না মানুষ শয়তানকে বন্দি করা হয় মানুষকে তো কখনো বন্দি করে না আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী সব খোলা আছে অসৎ মানুষরা তো যেমন জিন শয়তান আছে মানুষ শয়তান আছে জিন শয়তান রমজান মাস আসলে তার আগে তো বলে আমাদেরকে তো বন্দি করে দিল কি মানুষ শয়তানগুলি কি কী করে বন্দি করবে আল্লাহ ওরা তো খারাপ করতে আছে বন্ধু খারাপ বন্ধু আছে আপনার খারাপ করছে তার কত নামাজ পড়বি দেখলাম খুব নামাজই দেখলাম কলব ঠিক থাকলে সব ঠিক ইসলাম এখানে আছে আমার কলব সাফ দিল সাফ আছে ব্যাস জান্নাত কথা বোঝা গেছে না তো মানুষ শয়তান লেগে আছে আরে সারা জীবন মেলা পাপ করেছেন আর আপনার বন্ধু মহল সাপ আপনাকে জানে যে অনেক চুরি বাটমারি করেছেন বা অসৎ কাজ করেছেন ও মুসল্লি সে যেছি কখন তুই তুই এত মুসল্লি হলি এই দু একটা টিটকারিতে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল না মাঝ মাঝে সব ছেড়ে দিল ধর দরকার নেই ঠিক না এই মানুষ শয়তানরা আপনাকে ফিরিয়ে নিল এরকম বহু লোককে ফিরিয়ে নিচ্ছে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে সঙ্গ দোষে কে হয় লোহা ভাসে জি বড় বড় জাহাজের লোহাগুলো ভাসছে জি যেহেতু তাতে ইঞ্জিন লাগানো আছে সালামন হে এই রাত হচ্ছে শান্তি শান্তি একটি বললাম দ্বিতীয় দ্বিতীয় বলছেন যে তসলিমুল মালাই কাতাল কাদরে এটা বলছেন এমাম শাবি রহমতুল্লাহ আলে এমাম শাবি রহমতুল্লাহ বলছেন যে ফেরেস তারা কদর রাতে সালাম প্রদান করে সালাম পেশ করে কারাকে আলা আহলিল মাসাজেদে মসজিদে অবস্থানকারী মুসল্লিদেরকে 
Assalamualaikum masjid masjid dekat. Assalamualaikum, assalamualaikum friends terus salam bole. Allah pun ada kesantri terus phone. Allah pun ada kesantri terus kesantri doa kau tu tak? Subhanallah. Hatta ya tulah al fajr fajr hawa purjunt. Fajr hari friends terus takkan cule jaya akash. Imam kata dah ibn Zaid orang boleh cakap salamun hiya mana hiya khairun kulloha. Ini kodore ratri hotshe kollan ar kollan, Mongol ar Mongol, puru tay. Lai safiha sharun ella matlail fajr fajr udai ha apur jonto kono rokomer tati onistu thakila. Mongol rich, ini Mongol jara nite parbe tarai bhagwan hobi. Ehsana arakti tafsir ulek kuracan Imam. ابن عسیم رحمت اللہ علیہ تینی بول چھن انہوں نے مفسترین تھے کہ نکل کرے جے ایک فرشت آرک فرشتہ کے سلام دے ایک تا تو بولنا جے فرشتہ رکھا کے سلام دے مانوس کے مسلم در کے مسجد دے جارہ عبستان کر چھے عباد بندی کی تو مشکول آچھے تا در کے سلام دے فرشتہ نا ایک فرشتہ آرک فرشتہ کے دیکھیں فرشتہ رو بھیڑ بھاڑ کونو دنیا تو فرشتہ رو ایک شادے گیدار ہیں دیکھا شک एक कोदूर राते ऐसे ज़ोमीने देखा होता है सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम ओ फिर इस तो के सलाम दी ओ के सलाम दी जो वो सलाम दुआ करते हैं जी है यो सल्लम बादों माला बाद यो सल्लम बादों मलाए के आला बाद ये और थुगली करा है जी हत्ता मत लाइल फजरी फजर उदाय हो आप और जो तो ताला या तलाव माने होते हैं उदाय मकानों है जहाँ आरबी ग्रामर पढ़े चंन मफ अलून हाँ जब वन मस्जिद मस्जिद क्या नाम वाला है सिर्फ दर स्थान तालेट में जरफे मकान हो लो किंतु मतला सूरज उदय हवार की बोल्लम समय काल एक है ने समय काल जरफे जमाने रोड थे रहे थे किंतु जोखन आपने जुल करना ने घोटना पढ़ बिन हत्ताई दावा लगा मतले आश्रम से जोखोन सूरजो उदाई काले पहुंचेलन ना उदाई इस थाले पहुंचेलन उदाई इस थाले पहुंचेलन मने यह तो दूर पर जन्दो तीनी चले गए लेन देश दखल करते करते जब मने होते जब एक हने सूरजो उदाई होते एर पर यार दुनिया नहीं पूर्वों दिगे सफर करते करते अर्थात प्रशांत महाशागर पर जन्दो चले गए लेन जापान चीन शेष हाँ प्रशांत महाशागर अखन वो क्या नहीं किया देख से जो सूरज उड़ चें शागर थे क्या आर दुनिया नहीं एक ने शेष तो खन अमेरिका जाना चाहिए लड़ना जब प्रशांत तर पर आप आर अमेरिका आ चें हाँ अटलांटिक के पर अमेरिका मगरे बस शम्स सूरज डुबारी स्थल पर आप पहुंची चें से खन मगरे एक ने जरफे मखन पहुँचे मने होच्छे जे तागरो फिका फिर आईनी नहमिया मने होच्छे जे बांश पोड़च्छे वहाँ गरम पानी थे कि आर वही गरम पानी ते सूरज उटा डूबच्छे मने एटलांटिक सागरे सूरज उटा डूबे जाच्छ आर तो अमेरिका देखा जाए ने को तो वो जगह च्छे जो दी शेज जो के अमेरिका जवार व्यवस्था थक तो तो जुल लैलत कदर कख है ये एक विषय रही है समय शेष हो गए ये आलोचनागुलि जो रमजान सम्पर्कित ये रही है आलोचनागुलि तो रही है लैलत कदर प्रथम जानल गोटा बचरे होते सुने रखें ये प्रसंगे लैलत कदर कख कत मत होते इख्तिलाफे अपन धारण कल्पना जगते बोलें कत मतमत होते तीन टी पांच टी दस टी बीस टी क्या बोलते वाले हाँ क्या बोल लो चौलीस और ऊपर है ना चौलीस चौलीस टी उक्ति आज सुबहानअल्लाह तो ओलामादेर एक्तेलाफ होते पारे बस चौलीस दौलत जिधे भाग है जान तो खुन हराम चौलीस ले गुरु पौधे कुरी दिलन तो खुन हराम किंतु एक्तेलाफ होते वाले अदब जगह स लैलतुल कदर गोटा बच्चों ने जेकुनो रहते हुए दिवारे जेकुनो राते वो दिवारे फिर खान फिर दिया से किंतु शेठा क्यों कुरान कर बे ना ना भी वायरा कुरान कर बे ना कर बे जे मोहरों में हुए दिवारे सफोरे हुए दिवारे जिलाजे हुए दिवारे जे आर जिल कादे हुए दिवारे हाँ सोहाले हुए दिवारे ना तो सब चेते दूर वाल 
এই জন্য হানাফি আইমা কেরাম ওলামা কেরাম এই উক্তিটি তারাও গ্রহণ করেনি যদিও তাদের ফেকার কিতাবে আছে একটি উক্তি বলে তো বাকি রমজানে হয় দুই নম্বর হচ্ছে রমজানে হয় যারা বলেছেন তাদের উক্তির শেষ নেই তাদের উক্তির শেষ নেই জি তো তার মধ্যে কেউ বলছে গোটা রমজানে যে কোনো রাতে হইতে পারে কেউ বলছে প্রথম দশক কেউ বলছে দ্বিতীয় দশক হ্যাঁ আর কেউ বলছে শেষ দশকে শেষ দশকে এটা হলো শক্তিশালী এই শক্তিশালীর মধ্যে আবার এখতলাফ শুরু হইল কেউ বলছে না জোর বিজোড় সবগুলিতে হয় তবে সম্ভাবনা আছে এটা গুড়িয়ে দেওয়া যাবে না জি হ্যাঁ আর এর চাইতে বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি হচ্ছে কারণ আমাদের কাছে শেষ দশকে তোমরা তলাশ করো এই এই মর্মে হাদিস রয়েছে আর শেষ দশকের বেজোর রাতে তলাশ করো এই হাদিস সহি বখারিত রয়েছে সহি মুসলিমের হাদিস রয়েছে যে বেজো শেষ দশকের রাতগুলিতে তলাশ করো ওখানে জোর বেজোড়ের কথা নেই কিন্তু সহি বখারি যে হাদিস রয়েছে তাতে রয়েছে ফিল ভিতরে মিনাল আশিল আও আখের শেষ দশকের বেজোর রাতে তলাশ করো তাহলে বেজোর রাত কয়টি হয় কয়টি শেষ দশকে বেজোরাত পাঁচটি একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এগুলির যে কোনো রাতে হইতে পারে জি হ্যাঁ এতে এখতলাফ করে কেউ বলছে না শুধু একুশ কেউ বলছে না শুধু তেইশে কেউ বলছে শুধু পঁচিশে হ্যাঁ ওবাই বিনে কাব রাজি আল্লাহ তার প্রখ্যাত সাহাবি তো হলফ করে আল্লাহর কসম করে বলতেন যে আল্লাহর কসম করে বলছে আমি জানি আমি লাইলাতুল কাদার দেখেছি নবী সাল্লামের জামানায় সাতাইশেই হয় আর অন্য রাতে হয় না একবারে খাস করে দিন সাতাইশের সাথে এর ওপর এক শ্রেণীর অলস পার্টি নির্ভর করে সাতাইশে ভিড় ভাড় করে বাকি রাতগুলির পরোয়া করেন না বঞ্চিত এরা হাও তো বাগা কথা বোঝা গেছে না এই উক্তিটিও ঠিক নাই তবে আর যা আশা করা যেতে পারে যে বেশি বছরগুলিতে বেশি রমজান অধিকাংশ রমজানগুলিতে সাতাইশে হতে পারে কিন্তু সাতাইশে সবসময় হয় না ওয়াসাহি হো আন্নাহ তান্তা কেলো আইমাই কেরামগণ বলেছেন তার মধ্যে একজন ইবনা হাজার রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও বলছেন যে সঠিক মত হচ্ছে যে এইটা পরিবর্তনশীল পরিবর্তন হতে পারে কোনো বছরে একুশে তো কখনো কোনো বছরে কোনো রমজানে তেইশে কোনো রমজানে পঁচিশে কোনো রমজানে সাতাইশে আবার কোনো রমজানে উনত্রিশে নবি এ কারি বিশ্বাসালামের জীবদ্দ সে একুশে হয়েছে আবার সাতাইশও হয়েছে আবার উনত্রিশও হয়েছে হয়েছে জি এই হচ্ছে লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে খোলাসা লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে কিছু উদ্ভট কিচ্ছা কাহিনী রয়েছে সেগুলি জাল আল্লাহর ওলিয়ে কামেলরা লাইলাতুল কাদার দেখতে পায় এটি জাল কথা তাদের কাশ হয়ে যায় হ্যাঁ ওই কাশফলাদেরকে বলবো যে আপনারা লাইলাতুল কাদার দেখতে পান আর কাবা শরীফে কুকুর ঢুকে গেছে ওইটাও নাকি আপনাদের মুরুবীরা দেখতে পায় আর কাবা শরীফে আগুন লেগে গেছে আর ভারত বাংলাদেশ থেকে পীরসাহেব ওখান থেকে এক লোটা পানি ছিটিয়ে দিলে দিয়ে নিমিয়ে দিল কাবা শরীফের আগুন এগুলো করতে পারেন তো ভোটটা কেমন হ্যাঁ হইলো না হইলো ওইটা কাশফ করে দেখাইতে পারেন না আমাদেরকে একটু কথা বুঝছেন হ্যাঁ ভালো করে বুঝেন এই কাশফের হকি কথা বুঝেন কেমন কাশ যে বেচারাদের যে ভরা ডুবির অবস্থায় হ্যাঁ আল্লাহ এসব সার থেকে আর এই ভোট থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করে ঠিক উদ্ভট কথাবার্তা কাশফে কি দেখতে পাই সব গাছপালা সেজ দেয় পড়ে গেছে হ্যাঁ সব পশু পাখি সেজ দেয় করছে সব কিছু সেজ দেয় পড়ে গেছে সব কিছু সেজ দেয় পড়ে গেছে আপনি দেখতে পান না আমি দেখতে পাই না কারণ আমরা হ্যাঁ মারে ফতি এলিম রাখি না হ্যাঁ তৈরি কোতের এলেম রাখি না এই তৈরি কোতের এলেম সরিয়াওয়ালা আলেম হয়ে এই সব কাজ হবে না আর সরিয়া আলেমদের কাছে পড়লে হবে না ওই মারিফতি এলেম শিখা শিরকুপরি করতে হবে ওয়াহাদাতুল অজুদ হলুল আর তাসাওয়ারে শেখ আর ফানাফিল্লা পীরের ধ্যান ফানাফির রসুল এসব করে আর তারপরে ইমানটা হারিয়ে দিয়ে তখন আপনার সাথে খেলা করবে জিন সাইতান আর জিন সাইতান কিছু এরকম কিছু দেখে দিন ভাব ফেললেন যে আমার তো কাশফি হয়ে গেছে দেখালো জিন সাইতানে কারণ আপনার ইমানটা কেড়ে নিতে পেরেছে তো আপনাকে তো কিছু আপনাকে বকশিস দিতে হবে এই বকশিসগুলি দিয়ে দিল আর আপনি ভাবলেন যে আমার তো কাশ হয়ে গেল কথা বুঝতে পেরেছেন এ হচ্ছে খোলাসা এ হচ্ছে তাদের ধর্মের খোলাসা জি হ্যাঁ আল্লাহ যেন এইসব থেকে আমাদের হেফাজত করেন জি হ্যাঁ তবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওই রাতে বৃষ্টি হয়েছিল আর স্বপ্নে দেখেছিলেন তার আগে যে বৃষ্টি হচ্ছে আর আমি সেজদা করছি আর আমার কপালে কাদা টাদা লেগে গেছে পানি তার কাদাতে সেজদা করছি ফজর নামাজ পড়ছেন তখন তো ই ছিল না 
হ্যাঁ পানি পড়ছে একটু শুধু ঢাকা আছে রোদ থেকে বাঁচার জন্য আপনার কি দিয়ে এই খেজুর পাতা টাতা দিয়ে তো পানি পড়েছে আর তারপরে ওতে সেজদা করতে গিয়ে কপালে কাদা লেগে আছে মাটি লেগে আছে দেখলেন তো বোঝা গেল যে ওই একুশের রাতটা ছিল ওইটা ওই রাতে কি হয়ে গেছে লেলেতুল কদার হয়ে গেছে এটা একটা লক্ষণ আর একটা লক্ষণ হাদিসে রয়েছে যে সূর্য উদয় হবে সকালবেলা লাশ ও আহ কিন্তু সূর্যের যে তাপ রয়েছে বা প্রথম যে উদয় হওয়ার সময়টা রয়েছে তাতে হ্যাঁ রৌদ্রের প্রখরতা থাকবে না হ্যাঁ প্রখরতা থাকবে না একটু যেন মেঘলা মেঘলা ভাব মনে হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব হচ্ছে এগুলো হতে পারে এগুলো কিছু লক্ষণ কিন্তু মনে রাখবেন যে লাইলাতুল কাদার বুঝতে হবে জানতে হবে উপলব্ধি করতে হবে না না মোটেই না এটাও আমার একটা বিদাতি ধ্যান ধারণা যে আমি লাইলাতুল কাদারটা টের পেলাম না তাহলে মনে হয় আমি খুব ভালো মানুষ না 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 আপনার কাজ হচ্ছে কি করা মেহনত করা আপনার কাজ হচ্ছে মেহনত করা আল্লাহ রবুল আলমিন রাতটা তো জানিয়ে দিতে পারতেন তো এই পাঁচটা রাতে অস্পষ্ট মুভাম কেন রেখে দিলেন অস্পষ্ট কেন রাখলেন দুটি হেকমত রয়েছে যাতে করে চেনা যায় একটা হেকমত হচ্ছে যাতে করে চেনা যায় যে কে অলস আর কে হচ্ছে সক্রিয় অলস একটি রাত জাগবে রাতের কিছু অংশ জাগবে হ্যাঁ আরে অত পারা যাবে না তবে ও সাতাশে রাতটা জাগবো বলেন অনেকে হ্যাঁ সাতাশ রাতটা একটু ভালো করেই জাগবো আর বাকিগুলি একটু ব্যাস একটু দোয়া কালাম করবো বলে না অলস আর যে পাঁচটি কেন দশটি রাতে জাগবে কি জানি যদি চাঁদ দেখার এদিকে এদিকে হেরফের হয় অথবা সেই উক্তিটি ঠিক হয় যে জোড়াতেও হইতে পারে শুধু আমি দশটি জাগবো নবী একারিম সাল্লাম বেজোড় জেগেছেন না দশটি সুবহান এজা দেখাল আসরো যখন শেষ দশক আসত তখন কি করতেন সাদ্দা মেজা রাহু লুঙ্গি মজবুত করে বেঁধে নিতেন মানে ভালো প্রস্তুতি নিতেন আর এবাদত বন্ধ কি ছাড়া কিছু নেই স্ত্রী সহবাস নেই স্ত্রীর কাছে যাওয়া নেই আর কি করতেন এতে কাফ এতে কাফ করতেন জি হ্যাঁ আর কি করতেন আহিয়ালাহু নিজে সারা রাত জাগতেন বেজড়গুলিতে সবগুলি দশটি রাতে যা দেখাল আস এই দশটি রাতে রসুরুল্লাহ সাল্লাম আহিয়ালাহ রাতের এহিয়া করতেন মানে সারা রাত জাগরণ করতেন আর ও আই কাজা আহ্লাহ একা একা জাগলে ঘুম চলে আসতে পারে অলসতা চলে আসতে পারে ঝিমাইতে পারেন পরিবার পরিজন মেয়েদেরকে স্ত্রীদেরকে সবগুলিকে জাগাইতেন সবগুলি জাগাইতেন নয়টা বাড়ির লাইন ধরে ছিল ওই কৃষ্ণ এখন যে মহিলা সেকশন আছে আপনার বাম দিক থেকে নবী সাল্লামের যে হুজরাটা মা আয়সার যেখানে কবর আছে ওখান থেকে যে বাম দিকে মহিলা সেকশন আছে না ওইটা লম্বা হয়ে নয় স্ত্রীর কক্ষ ছিল হুজরা ছোট ছোট বাড়ি ছিল জি হ্যাঁ সবগুলির বাড়ি বাড়ি যেতেন আর বলতেন আই কেজু সাওয়াহেবাল হোজারে কক্ষে যারা আছে সব জেগে যাও জাগিয়ে দাও রোববা কাশিয়া তিন ফির দুনিয়া আরিয়া তিন ফিল আখেরা কারণ দুনিয়াতে যারা ভালো ভালো কাপড় পরিধান করবে মানে সুখের জীবন যাপন করবে অনেকে তারা আখেরাতে বিবস্ত্র হবে মানে এই সুখ থেকে বঞ্চিত হবে জাহান নামে যাবে সুতরাং এই রাতে হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ জান্নাত হাসিল করার জন্য আর জাহান নাম থেকে ছাড় মুক্তি লাভের জন্য আজাদ হওয়ার জন্য তো এই একটা হেকমত এটা যে অলসকে আর কে একটি বোঝা যাবে আর দুই নম্বর হচ্ছে সন্নত নফল কাজে পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে ঠিক কি না নফল কাজে কি করা যেতে পারে যত বেশি পরিমাণ করে ফরজে বাড়ানো যাবে সতর টাকা তো ফরজে ওকে আঠারো উনিশ করা যাবে না কথা ঠিক না পাঁচবার আজান পাঁচবারই ছয়বার সাতবার আজান দেওয়া যাবে না কথা ঠিক কি না কিন্তু নফল এবাদত বন্দে কোয়ালিটি সুন্দর করার সাথে সাথে যত বেশি করবেন তত ভালো কথা ঠিক না তো যেই ব্যক্তি পাঁচটি রাত জাগলো দশটি রাত জাগলো তার স্বভাব বেশি হইলো কি হইলো না নেকির পাহাড় তৈরি করতে পারলো আর যেই ব্যক্তি একটি রাত জাগলো জি যদি আল্লাহ বলে দিতেন যে একটি রাত শুধু অমুক রাত এই বছরে অমুক রাত এত সালে অমুক রাত তাহলে সেই রাতটির দিকে তাকিয়ে থাকতো আর বাকি রাতগুলো সবগুলি উপেক্ষা করত অবহেলা করত গাফিলতি করত তো এই দুটি হেকমতের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমী অস্পষ্ট রেখেছেন নবী সাল্লামকে একবার জানিয়ে দিয়েছেন আর তারপরে আবার ভুলিয়ে দিয়েছেন এ তো হেকমত রয়েছে আর কেন ভুলিয়ে দিয়েছেন জানা আছে আহাবি একটু ঝগড়া তর্ক করছিলেন তাহলে বোঝা গেল যে আপসে ঝগড়া তর্ক করলে বরকত নেমে আসে রহমত নেমে আসে নাকি এই যে দিনই ভাইদের আপসে অন্তরদ্বন্দ্ব কলহ এতে রহমত উড়ে যায় বরকত চলে যায় 
এলেমের বরকত চলে যায় আমলের বরকত চলে যায় নেকির বরকত চলে যায় রুজির বরকত চলে যায় আয়ুর বরকত চলে যায় ভালো করে শোনেন জি হ্যাঁ এত বড় নিয়ামত আল্লাহ জানিয়ে দিলেন ওরি তো লাইলাত আল কাদরে লাইলাতুল কাদার আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো জানিয়ে দেওয়া হলো সুম্মা উনসি তোহা বা নুসি তোহা তারপর আমাকে বলিয়ে দেওয়া হইল তোমাদের মধ্যে দুইজন রাস্তায় ঝগড়া করছিল আমি দেখে নেওয়ার পরে যাচ্ছি ঝগড়া করছিল তখন ভুলে গেলাম আল্লাহ স্মৃতি থেকে কেটে দিলেন জি সুহান আল্লাহ জি হ্যাঁ তো আল্লাহ রব যেন আমাদের অন্তরকে সাফ করার তৌফিক দান করেন সমস্ত রকমের ফিতনা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ রব আমাদেরকে যেন উদারতা দান করেন আল্লাহ রব আমাদেরকে যেন দীর্ঘায়ু করেন আর নেক জীবন দান করেন সৎ জীবন দান করেন ইমান আমলে জীবন দান করেন সময়কে ভালো কাজে লাগাবার তৌফিক দান করেন অন্যায় কথা কাজ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন শেষখানে আরেকটি কথা না বললে হয় না সেটা হচ্ছে লাইলাতুল কাদারের দোয়া যদিও আপনাদের অনেকের জানা আছে কিন্তু অনেকের জানা নেই বিশেষ একটি দোয়া আছে দোয়াটি হচ্ছে মুসনাদ আহমাদে আছে তিরমিজিতে আছে আর এই হাদিসটি নাসাইত আছে ইবন মাজাতো আছে কয়েকটি সোনানের কিতাবাদিতে আছে হাদিসটি সহি জি এমন তিরমিজি হাসানু সহি বলেছেন হ্যাঁ আল্লাহ মাইন্নাকা আফুন তহিবুল আফুয়া ফাফুয়ান্নি তিনটি বাক্য হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাকারী আফুন মানে মাফকারী মাফ এখান থেকে আফুন থেকে তহিবুল আফুয়া তুমি মাফ করা ক্ষমা করা ভালোবাসো তুমি ভালোবাসো মাফ করি মাফ করতেই ভালোবাসো আমরা মাফ করতে ভালোবাসি না ছাড় দিতে ভালোবাসি না নিজে বেশি নিতে ভালোবাসি আল্লাহ মাফ করা ক্ষমা করাকে ভালোবাসে উদারও তো ভালোবাসে তুই বল আফা ফাঁফ ও আননি সুতরাং আমাকে মাফ করে দাও ক্ষমা করে দাও মুখস্ত আছে আল্লাহ মাইন্ন কাফুন তহিবুল আফা ফাঁফ আননি রমজান মাসের কদর রাতে বিশেষভাবে পড়বেন এই দোয়া যে কোনো সময়ে পড়তে পারেন আর যে কোনো দিনে পড়তে পারেন রাতেও পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নাই কারণ মাফ সবসময় আমাদের কেল্লার কাছে চাইতে হবে আর মাফ চাওয়ার ক্ষমা চাওয়ার এটি দোয়া কিন্তু বিশেষ সন্নতি দোয়া হচ্ছে এটি এছাড়াও আপনি সমস্ত জিকি রাজকার পরান্তে লাওয়াত এবাদত বন্দেগি সলাত ইত্যাদি সাদকা খেরাত আরও নেক আমল করবেন আল্লাহ যেন আমাদের নেক আমল করার তৌফিক দান করেন আর মন্দ কথা কাজ থেকে আমাদেরকে যেন বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন সুবাহ রব্বিকরব্বেলিজাম্বাইফুন ওসালাম আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম